Burada birkaç kare köklü ifade görüyoruz ve benim yapacağım şey de bu ifadelerin üstünden geçip onları sadeleştirmek olacak. Daha sonra da bunların rasyonel mi, irrasyonel mi oldukları hakkında konuşacağız. Öyleyse a ile başlayalım. a 25'in kare köküne eşittir. Bu da 5 çarpı 5'in kare köküdür. Ve bunun da 5'e eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi pozitif kare köke odaklanalım. B'yi ele alırsak, Elimizde 24'ün karekökü var. Yapmak istediğimiz şey bu sayıyı asal çarpanlarına ayırmak. 24'ü asal çarpanlarına ayıracağız. Bu 2 çarpı 12'ye eşittir. Peki 12'yi de 2 çarpı 6 olarak ifade edebiliriz değil mi? Ve 6 da 2 ile 3'ün çarpımına eşittir. Demek oluyor ki 24'ün karekökü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ün kareköküne eşittir. Karşımızda bir tam kare var ve bunu şimdi yeniden yazabiliriz. Bu, 2 çarpı 2'nin kare kökü ile 2 çarpı 3'ün kare kökünün çarpımı ile aynı şey. Bunun 4'ün kare kökü yani 2 olduğunu görüyoruz. Çünkü 4'ün kare kökü 2'ye eşittir. Bunu daha fazla sadeleştiremeyiz. Burada kendisiyle çarpılmış başka sayı görmüyoruz. O yüzden bu 6'nın kare kökü olacak. Hatta bunu 2'nin kare kökü çarpı, 3'ün karekökü olarak da yazabiliriz. Sayıları rasyonel olup olmadığı hakkında konuşacağım söylemiştim. Evet, şimdi bu örnek bir rasyonel sayıdır. A bölümü, 2 tam sayının birbirine oranı olarak gösterilebilir. Yani 5 bölü 1. Bu da bir rasyonel sayıdır. Fakat bu, irrasyoneldir. Bunu bu videoda ispatlamayacağım. Ama irrasyonel sayıların çarpımı olan her şey ve herhangi bir asal sayının karekökü irrasyonel kabul edilir. Bunu burada kanıtlamıyorum. Bu 2'nin karekökü çarpı 3'ün karekökü yani 6'nın karekökü. Zaten bunu irrasyonel yapan da budur ve herhangi bir kesir olarak ifade edilemez. Bunu burada yaptığım gibi bir tam sayı bölü başka bir tam sayı olarak ifade edemem ve bunu da burada kanıtlamayacağım. Evet, sadece size biraz alıştırma ile beraber bunu yapmanın daha hızlı, daha pratik bir yolunu gösteriyorum, o kadar. Daha sonra diyebileceksiniz ki, 4 içeri girer ve, ve tam bir karedir. 4'ü dışarı çıkarırız, 4'ün karekökü 2. Ve 6'yı içeride bıraktığımızda 2 kök 6 elde ederiz. Bunu yakında daha hızlı yapabileceksiniz ama önce bunu sistematik olarak göstermek istiyorum. C bölümüne geçelim. 20'nin karekökü. Aynı işlemi yapıyoruz. 20 2 çarpı 10. Evet. 10 da 2 çarpı 5 eder. Yani bu da 2 çarpı 2 çarpı 5'in kareköküne eşittir. 2 çarpı 2'nin karekökü 2 olacak. Bu da ikisinin karekökünün çarpımı olur. Yani 2 çarpı 5'in karekökü. Ve yine biraz pratik ile bunu kafanızdan yapabilirdiniz. 20'nin karekökü 4 çarpı 5 ve bildiğiniz gibi 4'ün karekökü 2 eşit. 5'i kök içinde bırakıyoruz, bitiyor. Şimdi D bölümüne geçelim. 200'ün karekökünü bulmamız isteniyor. Aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi bunu asal çarpanlarına ayıracağız. 200 2 çarpı 100'e eşittir. 100'ü 2 çarpı 50. 50'yi 2 çarpı 25. 25'i de 5 çarpı 5 olarak ayırabiliriz. Yani bunu yeniden yazabiliriz. Bu 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5'in kareköküne eşitmiş. Sonuç olarak burada 2 ayrı tam kare görüyoruz. Eğer bütün aşamaları yazarsam bu 2 çarpı 2'nin karekökü çarpı kök 2 çarpı 5 çarpı 5'in karekökü olacak, değil mi? 2 kere 2'nin karekökü 2. 2'nin karekökü 2'nin karekökü olarak kalıyor. 5 çarpı 5'in karekökü 25'in kareköküne eşit olduğundan bu da 5 oluyor. Bunları yeniden düzenleyebilirsiniz. 2 çarpı 5 eşittir 10. 10 kök 2 olmuş. Yani bu da irrasyonel bir sayı. Bunu tam sayısı, payı veya paydası olan bir kesir olarak ifade edemezsiniz. Ve eğer bu sayıyı ifade etmeye çalışsaydınız, hiç tekrarlamadan sonsuza kadar giderdi. Sıra E bölümünde. 2000'in karekökü. Bölüm E, 2000'in karekökü. Şu ana kadar yaptığımız işlemin yine aynısını yapacağız. Tekrar asal çarpanlarına ayırıyoruz. Yapacağımız şey şu. 2000'i 2 çarpı 1000. 1000'i 2 çarpı 500, 500'ü 2 çarpı 250, 
250'yi 2 çarpı 125, 125'i 5 çarpı 25, 25'i de 5 çarpı 5 olarak açabiliriz. Böylelikle çarpanları ayırmayı tamamlamış olduk. Yani bu 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5'in kökü oluyormuş. Şahane. Elimizde 4 tane 2 ve 3 tane de 5 var. Şimdi bu neye eşit olacak? Gördüğünüz gibi bu ikisini 4 olarak yazabilirim. Yani elimizde tekrarlayan bir 4 var. Bu da 4 çarpı 4'ün karekökü ile 5 çarpı 5 çarpı 5'in karekökünün çarpımına eşit. Bunun burada 4 olduğu açık. Bunu da 5 olarak kök dışına alabiliriz ve 5'in karekökü ile çarpıyoruz. Sonuç olarak 4 çarpı 5 20 olduğundan 20 kök 5 elde ediyoruz ve tekrar bu da bir irrasyonel sayıdır. Şimdi f'e geçelim, f'ye geçelim. Elimizde 1 bölü 4'ün karekökü var. Bunu 1'in karekökü bölü 4'ün karekökü olarak da görebiliriz. Bu da 1 bölü 2'ye eşit olur. Bu da kesinlikle rasyonel bir sayıdır. Çünkü bir kesir olarak ifade edilebiliyor. Yani rasyonel olduğu açık. G bölümünde 9 bölü 4'ün karekökünü görüyoruz. Aynı mantık. Bu da 9'un karekökü bölü 4'ün kareköküne eşit. O da 3 bölü 2 oluyor. Bölüm H, H. 0.16'nın karekökü var. Bu konuyu tam anladıysanız zaten kafanızdan da yapabilirsiniz. Yani 0.4 ile 0.4'ü çarptığımızda bunu 0.16'yı elde ederiz diyebilmelisiniz. Ama bu çok açık olmadıysa size bunu yapmanın daha sistematik bir yolunu göstereyim. Şimdi bunu 16 bölü 100'ün karekökü olarak yazabiliriz. Yani 0.16'yı. Sonuç olarak elimizde 16'nın karekökü bölü 100'ün karekökü var. Yani 4 bölü 10 var. Bu da 0.4'e eşit. Buna benzer birkaç tane daha yapalım. Bölüm 1, 0.1'in kareköküydü ki o da 1 bölü 10'un kareköküne eşit. Bunu da 1'in karekökü bölü 10'un karekökü olarak yazabiliriz. 10, 2 çarpı 5 olduğundan bunu ayırmak pek işimize yaramayacak. O zaman 10'un karekökünü öylece bırakıyoruz. Çoğu matematik öğretmeni paydada köklü sayı bırakmanızdan pek hoşlanmaz. Ama ben şimdiden size bunun irrasyonel olduğunu söyleyebilirim. Deneseniz bile bu sonsuza kadar gider. İsterseniz hesap makinenizde deneyin. Sayıların hiç tekrarlanmayacağını göreceksiniz. Hesap makineniz yaklaşık bir değer verecektir. Çünkü kesin bir değer verebilmek için sonsuz sayıda rakamınızın olması gerekir. Ama bunu rasyonel yapmak istiyorsanız size gösterebilirim. Paydadaki köklü sayıdan kurtulmak istiyorsanız, bunu 10'un karekökü bölü 10'un karekökü ile çarpabilirsiniz. Yani bu da zaten sadece 1 ediyor değil mi? Yani 10'un karekökü bölü 10 elde ediyorsunuz. Bunlar eşit değerler ama ikisi de irrasyonel. İrrasyonel bir sayı alın, 10'a bölün, elinizde hala irrasyonel bir sayı olacaktır. Evet, sıra j bölümünde 0.01'in karekökünü görüyoruz. Bu, 1 bölü 100'ün karekökü ile aynı şey. O da 1'in karekökü bölü 100'ün kareköküne eşit. Bunu da 1 bölü 10, yani 0.1 olarak yazabiliriz. Tekrar bunun rasyonel olduğunu görüyoruz. Karşımızda bir kesir var. Bu da rasyonel bir ifade. Bir kesir olarak da ifade edilebiliyor. 